，帝都的几大势力均已联系好了。炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么，但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。嗯。尽快通知下去。是是。海浪，萧、嗯、炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到，就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。萧炎，这位是一个朋友，你叫他彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪？正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊！这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞，便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在地图乱成这样，这好东西只有我这儿有。五百金币，爱买不买。在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云兰宗，让中立的炼药师工会也不太平了。您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这家都是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争？是啊，这位复原长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊！是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。啊、你你不是被弗兰克大师还好吧？老老师他很好
，你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰东海。没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老，不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙、嗯、尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份对一个小辈动手，这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，是他！嗯、混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导呢。法马会长，戏看够了吧？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。<笑>小眼小兄弟，好久不见！没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心。今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呢、啊。家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。嗯、这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快。今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚，那我就不绕弯子了。云兰宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云兰宗，自然是不死不休的局面。可对付云兰宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云兰宗这帝国毒瘤。云兰宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云兰宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云兰宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云兰宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云兰宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云兰宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云兰宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。
斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，啊，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚。反正迟早会被人知晓。除了雷动沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你。多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生。当年我游历大陆时与他偶遇。见他有些天赋，便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云岚宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云岚宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云岚宗。纳兰家自然也与诸位共进退。是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云岚宗给古河和云韵办一场婚礼。既然来了，那便现身。何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我，我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗？我只把你当做朋友。是因为萧炎，不要胡说。云月，我又不是傻子，云山已经告诉我了，你和他其实在塔格尔沙漠的时候便有征兆，只是我没想到，没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因，我只问一句，你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你，而你和萧炎。绝无可能。我的事不用你管。我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我古河堂堂丹王，只喜欢你一人，而那萧炎一个毛头小子，他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了。你
你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是螳臂当车。婚礼结束后，我会请云山将你体内的封印解开，然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。啊，岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云韵的婚礼。宗主，今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福。是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时
，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切。都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。<笑>云山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望了。真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请。啊，请，请。请请娘到多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，唯我萧家的血仇，就算赔上整个云兰宗，也难以洗刷。嗯、嘉行天，怎么？你也站在这个不知天高地厚的小子那边了。哼，你云兰宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好的很。既然你们有这般胆量闯我云兰宗，那今日便都留下吧。
云儿，你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云岚宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云岚宗毁我萧家，便不嚣张了。云岚宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云岚宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云岚宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢那又如何？我真心爱慕韵儿，也愿意为了她加盟云岚宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子都用这般卑劣手段，当真是一位慈师啊！哼，当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了，宗主。今日之事与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云岚宗的恩怨，所有妨碍我的人。都是我萧炎的敌人，即便是你古河，也不例外。动手吧，我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云岚宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战。接你十招，我要在他面前将你击败。八招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。解决你
两招足够了。哦，萧炎晶也是斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战，虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎。你的下场一定比三年前更惨。最后两招性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，古河认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧，告辞。张王离开了，那我们也先走吧，先走吧，走吧，走吧。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少，所以这一次。我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是云山，你大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪。毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你……云山，我父亲到底在哪里？哼哼哼，在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？哼，想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂殿有勾结。所有弟子结阵。是。魂殿
，就让本宗主来试试，你这三年长进了多少？天补三玄变，琉璃变。烟火三玄变，琉璃变，提升实力的秘法。哼，就让本宗来试试，你这三年长进了多少？管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来的确极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。身上留下全印的人。既然你能拿到这本。宗今日便让你见识，什么叫做真正的斗宗强者。这个家伙早就与他说过，只要拖住云山便好。他的实力，我在内院大长老苏谦之下，恐怕我有彩灵能与之匹配。这便是你的遗诏，那你今日恐怕要失望了。
从强者面前，一切手段都是无用的。找死！我的血上血，岂容你一个小小斗宗欺凌？那是谁？加玛帝国何时出了这么伟强的？萧炎最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙，竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？这这是什么？宋梅何时隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。亚<笑>辰，没想到你还真是出圣人门来了。当年你只要先逃掉后。我魂定感费了不少心血。一群老鼠般的怪物，当年你们助寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，让护法获取寒虚的身份，可你如今这模样，<笑>对付灵魂体。我魂殿有的是手段。云岚宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。小燕，我不能随时放你了，一切小心。哼、嗯，老师全心对付那家伙，云山由我来对付。雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了，他们萧家。还有我们魂殿需要的东西。哼，放心，我会留他一口气。哦，难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲也是因为这个。<笑>把你琴拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>
微不，原来是靠一搏。你魂殿对灵魂体的克制手段对我没用，拿出真正的实力来吧，不然这云岚宗便是你葬身之所。<笑>请你一个灵魂体想要杀我，做梦的！想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，阶别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤、嗯。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。我凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上方，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。这样拖到还让他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
捷报。去吧，发怒火莲。萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。想夺老夫的灵魂，没那么容易，是吗？你还真当本护法好对付？今日必要将你擒拿回魂殿，殿主对你的灵魂可是极感兴趣的。魂殿那些对付灵魂的办法，确实对我十分不利。那是宗主和萧炎，那萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。萧炎，是萧炎，云山。会后悔，让我苟延残喘的逃走。这笔债，萧炎借了三年。今日，我尽数奉还。呃呃呃、哪里跑？
硝烟不会让人失望的。是要养好久才能康复了。快，把那家伙的尸体收走，动动强者的骨骸。
，发生什么事了？云兰，云兰经理，怕是要亡了。我这样，是你，萧炎。嫣然，你师祖一时糊涂，对萧家做了错事。云兰宗的敌人不是萧炎，而是他。他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然。帮我掌控阵势。实力大涨，可想要杀我也不容易。啊、老师，放开我！放开我！你老师的用心，你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他，谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价
恐怕还真没可能。代价，本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小严，别轻举妄动。这道鱼死网破的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命。是我